வெக்கா மானா சூடு சொரண மனுஷனுக்கு தேவையா தேவை இல்லையா நிறைய நேரம் அது தேவை இல்லைங்க வெக்கமான சூடு சுரணையாலேயே நமக்கு நிறைய உறவுகள் போயிடுச்சுங்க நிறைய வேலை போயிடுச்சுங்க வெக்கப்பட்டு நிறைய வேலை செய்யாமல் விட்டுட்டோம் நிறைய பேர் சூடு சுரணை பார்த்துக்கிட்டு நிறைய நண்பர்களை இழந்துட்டோங்க மானம் சூடு சுரணை எதுக்கு தேவை இல்லை நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் நாலு பேர் திட்டம் தான் செய்வாங்க அதுக்கெல்லாம் மானம் மானம் பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியுமா ஏதோ வாழ்க்கையில் ஒரு தவறு நடந்து வாழ்க்கை தோல்வியாக தான் ஆகும் அதுக்காக மானம் மரியாதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கலாமா ஏதோ ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட பேசிட்டீங்க ஒரு பையன்கிட்ட பேசிட்டீங்க நாலு பேர் பார்த்துட்டாங்க மானம் போச்சு மரியாதை போச்சுன்னு பன்னெண்டாம் வகுப்பு படிக்கும்போது ஏதோ ஒரு துன்பத்தில் போய் உடனே மறந்து வச்சுட்டு சாக போகிறேன்னு சொல்கிறீங்க மானம் போச்சுங்கிறீங்க அதெல்லாம் வயசு கோளாறு ஏதோ ஒரு சம்பவம் நடந்து போச்சு தவறு செஞ்சுட்டோம் நாலு பேர்கிட்ட அடி வாங்கிட்டீங்க இல்லை திட்டம் வாங்கிட்டீங்க உடனே என்ன பண்ணணும் அதுலேருந்து திருந்திக்கணும் அவ்வளோதானே திருந்திக்கிறதானே ஒரே வழி அன்றைய நாள் தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் கடைசி நாளா ஏதோ ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க இல்லை பையனாக கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க தவறான ஒரு ஆளாக கல்யாணம் பண்ணி குடும்பம் நடத்துறதில் பிரச்சனை உருவாகி போச்சு டைவர்ஸ் ஆகி போச்சு உடனே நாலு பேர் என் பரம்பரையில் இப்படி நடந்ததில்லை நீங்கள் டைவர்ஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி மானமே போச்சு என் மரியாதையே போச்சுன்னு பெற்ற தாய் தப்பனை கூட உங்களை திட்டுவாங்க பிரச்சனையாக சொல்லுவாங்க இல்லை என் மான மரியாதையெல்லாம் போயிடும் நீ எப்படியாவது அவங்க கூட குடும்பம் நடத்தி தான் ஆகணும் அவள் கூட குடும்பம் நடத்தி தான் ஆகணும் வேறு வழியே இல்லை கல்யாணம் பண்ணது பண்ணியாச்சு வாக்கப்பட்டது வாக்கப்பட்டாச்சு அவள் எத்தனை பேர்கிட்ட போன் பண்ணி பேசினாலும் பரவாயில்ல நீ சகிச்சுக்கிட்டு அவள் கூட வாழ்ந்துக்க அவன் என்ன கோளாறு பண்ணாலும் பரவாயில்ல நீ எப்படியாவது அவங்க கூட வாழ்ந்துக்க மானம் போயிடும் மரியாதை போயிடும் இப்படி எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறீங்கல்ல இதெல்லாம் சும்மா வேஸ்ட்டுன்னு சொல்ல வரேன் அந்த நாள் தான் உங்களுக்கு கடைசி நாளா அதோடு உங்கள் வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சா இல்லை முடிஞ்ச வரைக்கும் திருத்துவதற்கு கல்யாண வாழ்க்கையில் நீங்கள் பாடுபடலாம் திருந்தலை அப்படின்னா ஒத்து வரல அப்படின்னா மான மரியாதை பார்த்துட்டுலாம் இருக்கக்கூடாது உங்களுக்கு பிடிச்ச வாழ்க்கையை நீங்கள் தேடி இறணும் சில பேர் இந்த வாழ்க்கை எனக்கு பிடிக்குது அந்த வாழ்க்கை பிடிக்குதுன்னு உடனே பத்து கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா இது நியாயமா இது இதெல்லாம் வந்து வாழ்க்கையில் விதண்டா விதத்துக்கு தான் வித்திடும் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழக்கூடாது அது மோசமான நபர்கள் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக ஏதாவது ஆட்கள் இருக்கத்தான் செய்வாங்க எங்கே ஹீரோன்னு ஒரு இடம் இருக்கோ அப்போ வில்லன்னு ஒரு இடமும் இருக்கத்தானே செய்யும் மோசமான மன அலர்ஜி மன பிளர்ச்சி இருக்கக்கூடிய நபர்கள் இந்த உலகத்தில் உண்டு அவங்கள பற்றி நம்ம பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை நல்லவராக நியாயவனாக நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வருகிறது என்றால் அந்த பிரச்சனையின் மூலமாக ஏதோ ஒரு கருத்து வேறுபாடு வந்து நீங்கள் டைவர்ஸ் ஆகிறீங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் மான மரியாதை பார்த்துட்டு வாழாமல் இருக்க முடியுமா ஒரு தடவை டைவர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா என்னப்பா வேறு ஒரு நல்ல துணையோடு நல்ல இணையோடு நல்லபடியாக வாழுங்க நல்ல சிறப்பாக இருங்க சந்தோஷமாக இருங்க இதுக்கு போய் மான மரியாதை மான மரியாதை மான மரியாதைனா என்ன அர்த்தம் மான மரியாதைப்பட்டு ஊரோட்டு ஓடியிடலாமா இங்கே தானே வாழ்ந்தானோ எந்த இடத்துல மானம் போச்சு அங்கேயே திரும்ப மான மரியாதை எடுத்து நம்ம வாழ்வோம் சிறப்பாக இருப்போம் கணவன் மனைவி சண்டை யாருக்குமே வந்தது இல்லையா கமலஹாசன் குடும்பத்தில் ரஜினிகாந்த் குடும்பத்தில் வந்தது இல்லையா எவ்வளோ பெரிய ஸ்டாராக இருந்தாருன்னா எவ்வளோ பெரிய நபராக இருந்தாருனா வறுமே உங்களுடைய வீட்டில் வந்தது இல்லையா உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு வந்தது இல்லையா உங்கள் தாத்தா பாட்டிக்கு வந்தது இல்லையா என்ன மானம் போச்சு மனைவி வீட்டை திட்டுவானா மானம் போச்சா இது என்னதுன்னு கேட்குறேன் நிறைய பேர் என் மனைவி என்னை திட்டுனோன்னா மானம் போச்சு என் மான மரியாதையெல்லாம் வாங்கிட்டா நான் பெத்த புள்ள என் மான மரியாதையெல்லாம் வாங்கிடுச்சு என்ன மான மரியாதையை வாங்கிடுச்சு எல்லா இடத்துலையும் ஏதாவது ஒரு சங்கடங்களோ துன்பங்களோ ஏதாவது ஒன்று வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் வாழ்க்கை சும்மா அது தெரியாமல் எப்போ பார்த்தாலும் மானம் போச்சு மானம் போச்சுன்னு வந்துக்கிட்டு முக்காடு போட்டு வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துருந்தான் சரியாக போயிருமா யார் அந்த உலகத்தில் திட்டலை எந்த ஞானியர் திட்டுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க வள்ளலார் மேலேயே கேசு போட்ட உலகம் ரமண மகரிஷியை கொலை சொ கொலை சொன்னது மகாத்மா காந்தியை சுட்டு கொலை செஞ்ச உலகம் இந்திரா காந்தியை கொலை பண்ண உலகம் யார் மேலே இங்கே தப்பு இல்லைங்கிறீங்க ஆப்ரஹாம் லிங்கனுக்கு இங்கே வந்து அவர் ரொம்ப பெரிய தண்டனைகளை இங்கே கொடுக்கலையா நம்ம மனசுலேயே எவ்வளோ பெரிய காயங்களை கொடுத்து தெரியுமா மன தண்டனையே அவருக்கு நிறையா கொடுத்தோம் ஆப்ரஹாம் லிங்கனுக்கு தண்டனைன்னா சிறை தண்டனை கிடையாது மன தண்டனை மனசாலேயே காயப்படுத்தணும் அப்போ எத்தனை பேர் தவறு செஞ்சாங்க அவர் மேலே காயப்படுத்துறதுக்காக எத்தனை சொற்களை தூக்கி வச்சுனாங்க அப்போ அவங்களாம் தவறு செஞ்சவங்க தானே யார்கிட்ட தவறு இல்லைங்க சரி தவறு செஞ்சாச்சு எத்தனையோ அரசியல்வாதிகள் மேலே செருப்பு தூக்கி வச்சுருக்கமே எத்தனையோ அரசியல்வாதி மேலே முட்டை அடிச்சிருக்கமே அப்போ அந்த செய்த செயல் இருக்குல்ல தப்பான செயல் தானே யாரோ ஒருத்தர் செஞ்சுட்டார்ல செஞ்சவர் திருந்திக்கணும் இப்போ என் மேலே முட்டை அடிச்சுட்டாங்க என் மேலே வந்து செருப்பு தூக்கி வீசிட்டாங்க அப்படின்னா நான் தான் ஒரு அரசியல்வாதி அப்படின்னா உடனே மான மரியாதை பார்த்துட்டு அடுத்த
இனிமாக்கு அப்போ பற்றி எனக்கு முன்னாடி யாருமே இந்த உலகத்தில் பேசிருக்கவே மாட்டாங்களா இல்லை இனிமேல் தான் யாரும் பேசாமல் இருந்துடுவாங்களா இப்போ இனிமாக்கு அவை பற்றி யார் சொன்னாலுமே ஒரே முறை தானே சொல்லி ஆகணும் எப்படி சாப்பிடணும்னு சொன்னாலும் மக்களுக்கு சொல்லி சொல்லக்கூடிய அந்த அறிஞர்கள் எல்லோருமே ஒரே முறை தானே சொல்லி ஆகணும் சிலப்பதிகாரத்துக்கு எத்தனை பேர் உரை எழுதுனாங்க உடனே அவங்களாம் காப்பி அடித்தாங்களா திருக்குறளுக்கு ஆயிரம் பேர் உரை எழுதியிருக்காங்க அவங்களாம் காப்பி அடித்தாங்களா மூவாயிரம் பகவதிக்கு தான் இருக்குது இந்த உலகத்தில் மூவாயிரத்துக்கு மேலேயே இருக்குது அப்போ அத்தனை பேர் உரை எழுதியிருக்காங்கல்ல அப்போ ஒருத்தர் ஒருத்தர் காப்பி அடித்தாங்களா யார் சொன்னாலும் ஒரே விளக்கம் சொல்லித்தானே ஆகணும் அப்போ இதெல்லாம் நானாக நினச்சிக்குவேன் என்னமோ சொல்லிட்டு போகிறாங்க நம்ம நம்ம வேலையை பார்ப்போம் அவ்வளவுதான் இதில் என்ன காப்பி அடிக்கிறாங்க எதுவும் யாரும் யாரையும் காப்பி அடிக்க முடியாது ஒரு விஷயத்தை நம்ம எடுத்து இந்த உலகத்துக்கு சொல்லணும்னா ஒரே மாதிரி தான் சொல்லி ஆகணும் ஆயில் பிள்ளைங்க பற்றி சொல்லணும் எல்லோரும் ஒரே மாதிரி தான் சொல்லணும் நல்லெண்ணெய் வாயில் ஊற்றி ரெண்டு ஒரு முடி கொப்பிளிங்க தண்ணி ஆகிற வரைக்கும் வச்சு கொப்பிடிச்சு தூப்புங்க இதை தானே எல்லோரும் சொல்ல முடியும் இப்போ நான் சொன்ன இந்த நான் சொன்னது இருபது செகண்ட் பத்து செகண்டில் சொன்ன செய்தியை முப்பது நிமிஷம் பேச முடியும் அப்போ அவ்வளோ நேரம் நம்ம பேசணும்னா மற்றவங்க பேசுனது நம்ம பேசாமல் எப்படி இருக்க முடியும் மற்றவங்க பேசுனதை பார்த்து தான் நம்ம பேசக்கூடாது அதை பார்த்து நம்ம பேச வேண்டிய அவசியமும் இல்லை ஆனால் நம்ம சொல்லும் பொழுது மற்றவங்க பேசுனாலும் நல்லா வரும் ஏன்னா ஆயில் பிள்ளைங்க பற்றி எல்லோரும் ஒரே மாதிரி தானே சொல்ல முடியும் எப்படி மாற்றி சொல்ல முடியும் அப்போ காப்பி அடிக்கிறாரு இப்போ இதுக்குனா மான அவமானத்துக்கெல்லாம் நாங்கள் எவ்வளோப்பட்டா அடுத்த வீடியோ ரிலீஸ் பண்ண முடியுமா அடுத்தபடியாக மக்களுக்கு நல்லது செய்ய முடியுமா அடுத்த மேடைக்கு போக முடியுமா முடியாது இதில் என்ன வெக்கமான சூடு சொரணை நமக்கு என்னன்னு கேட்குறேன் மக்களுக்கு நல்லது பண்ண முடிவு பண்ணிட்டு செஞ்சுட்டே இருக்க வேண்டியதுனே யார் வேணாலும் என்ன வேணாலும் பழி சொல்லி சொல்லட்டும் சொல்லட்டுமே ஊர் கூடி சொல்லட்டுமே பழி நல்லா பழி சொல்லட்டுமே என்றோ ஒரு நாள் அந்த பழியை அவங்க மாற்றிக்கிருவாங்க அது வரைக்கும் நம்ம வேலையை நம்ம செஞ்சுட்டே இருக்கணும் வெக்கமான சூடு சொரண பாட்டு ஒரு இடத்துல உட்காந்துடலாமா அப்படியே அப்படியே உட்காந்துட முடியுமா யாருக்கு இல்லை இந்த உலகத்தில் பெரும் பிரச்சனை இப்போ வைரமுத்து அப்படிங்கிறவர் மிகச்சிறந்த கவிஞராக உலகத்தையே வசம் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு பேச்சாற்றலும் உண்டு எழுத்தாற்றலும் உண்டு அவர் வாழ்க்கையில் என்ன பிரச்சனை நடந்துச்சா நடக்கலையா நமக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு பெண்ணால் அவர் வந்து பழி சுமத்தப்பட்டார் அப்போ பழி சுமத்தினோடனே அவர் தன்னுடைய மறுப்பு கருத்தையும் தெரிவித்தார் அப்போ மான அவமானங்களை பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஊர் உலகத்தில் சில பேர் தப்பாக பேர் தினை செய்வாங்க அப்போ கவிஞர் வைரமுத்து அப்படிங்கிற ஒரு பெயரை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நிறைய பேர் தப்பாக கூட பேசுனாங்களே இப்போ நடந்த சம்பவம் உண்மையாக போய் அவங்களுக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரியாது இப்போ அதிலிருந்து மீறி வைரமுத்து அப்படிங்கிற ஒரு நபர் மீண்டும் இந்த உலகத்தில் புத்தகம் எழுத வந்திருக்கிறார் கவிதை எழுதி கொண்டு தான் இருக்கிறார் மேடைகளுக்கு போயிட்டு தான் இருக்கிறாரு நம்ம மானத்தை ஒருத்தர் வாங்கிட்டாங்களே மானம் போச்சு அப்படின்னு உக்காந்துருந்தா வாழ்க்கை வாழ முடியுமா நடந்த சம்பவம் உண்மை அப்படின்னா அதாவது வைரமுத்து அவர்கள் தவறு செஞ்சுருந்தார் அப்படின்னா அதுலேருந்து தன்னை சீர்திருத்திக்கவும் அவர் தயாராகிருந்து சீர்திருத்திக்கிட்டு இந்த உலகத்துக்கு வந்தால் நோ ப்ராப்ளம் அந்த சம்பவம் அப்படி நடக்கவே இல்லை அப்படின்னாலும் நடக்காத ஒரு சம்பவத்தை நடந்தது போல் சில பெண்கள் அவர் மேலே தவறான ஒரு பழியை சுமத்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற பொழுது அதுக்கு அவங்க கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லையே அவங்க எதை பழி சுமத்துறாங்க சுமத்துட்டு நம்ம உண்மையான இல்லை நம்ம நடந்துக்கிட்டு இருப்போம் நம்ம நம்ம வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் ஒன்று திருத்தி கொண்டு வேலையை நடத்த வேண்டும் அல்லது பொய்யான புகார் நம்ம மேலே செலுத்துகிறாங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் கவலைப்படாமல் நம்ம வேலை நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கணும் மான மரியாதை பார்த்துட்டு வீட்டிலே உட்காந்தோம்னா அது என்ன மான மரியாதைன்னு கேட்குறேன் நாலு பேர் சொல்லக்கூடிய சொல் தான் உங்களுக்கு மான மரியாதையா நாலு பேர் சொல்கிற சொல் தான் மான மரியாதைன்னா அந்த நாலு பேரை விட்டுட்டு இன்னொரு நாற்பது பேரை பார்க்க போயிருங்க அவ்வளோதானே அதே நாலு பேருக்குள்ளே அதே முந்நூறு சொந்த பந்தத்துக்குள்ளே அதே இருபத்தி நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளே எதுக்கும் உங்களை கொண்டு நீங்கள் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இது என்ன நியாயம்னு கேட்குறேன் என்ன மான மரியாதை நாலு பேர் சொல்கிற சொல்லு தான் உங்களுக்கு பெரிய மான மரியாதையா இங்கே பாருங்கள் வெக்கப்பட்டா மானம் சூடு சொரணை வச்சுக்கிட்டு அதையே நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா சில நேரங்களில் அதெல்லாம் தூக்கி போட்டு வேலை பார்த்தா தான் நீங்கள் முன்னேற முடியும் அதெல்லாம் வச்சுட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியாது பந்தியில் போய் உட்காடுறீங்க சோறு போடுறாங்க சோறு போடும்போது எனக்கு ஏண்டா முதல்ல எனக்கு சோறு போடல மானம் போச்சுறான் இது என்ன நியாயம் அது எனக்கு ஏண்டா கறி துண்டு வைக்கலன்னு எத்தனை பேர் சண்டை போட்டுக்கிட்டு சுற்றி இருக்கிறீங்க என் பத்திரிகையில் எதுக்கடா என் பேரை முதல்ல போடலை அப்படின்னு சொல்லி எத்தனை பேர் சண்டை போட்டுருக்கிறீங்க இதெல்லாம் எதுனால வெக்கமான சூடு சொன்னதுனால தான் எனக்கு வெக்கமாக இருக்குது நான் வந்து அங்கெல்லாம் வரமாட்டேன் எனக்கு ரொம்ப வெக்கமாக இருக்குது நீங்கள் ஏதாவது தவறு செஞ்சு மாட்டிருப்பீங்க ஒரு கூட்டத்துக்கிட்ட அந்த கூட்
எப்பயுமே வந்து பிரயோஜனம் கிடைக்காது இருபத்தி நாலு வருஷமும் உங்கள் அண்ணன் ஃபேமிலியோட உங்களுக்கு சண்டை அதுதான் இங்கே அந்த நேரத்தில் அதை அப்படியே மறந்துட்டு தூக்கி போட்ட அண்ணன் ஏன் அப்படி நீ பேசினா நான் அப்படி பேசினேன் ஜெர்னே விட்டுனே நீ அண்ணன் தம்பி ஆகி போச்சு என்னென்ன எல்லாம் மறந்துட்டு போயிட்டே இருப்பேன் வானே அடுத்து பார்ப்போமே எதை நான் சொல்லிட்டேன் நான் திருந்திக்கிறேன் நீ எதோ சொல்லிட்டு நீ திருந்திக்கினேன் வானு போனேன் அடுத்து என்ன வாழ்க்கை வாழ்ந்து பார்த்துறோம் வானேனு போனேன் வாழ்க்கை இனிக்க போகுது அதை விட்டுட்டு எப்பயோ சொன்ன விஷயத்தெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கிட்டே இருந்தா ப்ராக்டிக்கலுக்கு வாங்க நடைமுறைக்கு வாங்க உடனே என்ன சொல்லுவீங்க வெக்கம் கட்ட வேணும் சொல்லுவீங்க மானம் கட்ட வேணும் சொல்லுவீங்க சொர்ணம் கட்ட வேணும் சொல்லுவீங்க ரோசம் இல்லையானு கேட்பீங்க என்ன நம்ம கேட்பீங்க இதெல்லாம் யூஸ்லெஸ் வேடு தூக்கி குப்பையில் போட்டு போச்சுட்டு போயிட்டே இருக்குன்னு சொல்கிறேன் ஒரு அரசியல் வாதி ஆகிட்டிங்கன்னா நாலு பேருக்கு பேச தான் செய்வாங்க நீங்கள் பப்ளிக் பர்சனாலிட்டி ஆகி பப்ளிக்கிட்ட ஒரு கருத்தை வச்சாலே அந்த கருத்தை எல்லோரும் துவம்சம் பண்ணுவாங்கங்கிறேன் நான் நிறைய இடங்களில் இயற்கை உணவு சாப்பிடுங்க அப்படிங்கிறத நான் நிறைய பேருக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் இயற்கை உணவு சாப்பிட்டு நிறைய பேர் குணமாகிறாங்க உடனே அந்த உணவை விரும்புவர்கள்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா என்ட சண்டைக்கு வருவாங்க நான் சொல்லுவீங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சா ஃபாலோ பண்ணுங்க பிடிக்கலன்னா ஃபாலோ பண்ணாதீங்க அவ்வளோதானே இல்லை இல்லை நீங்கள் எப்படி சொன்னீங்க சரி வாங்க சண்டைக்கு வாங்க நான் எப்போ உங்கள் மானத்தை நாங்கள் வாங்கிட்டு தான் மறுவேளை போகும் சரி வாங்கிக்கோங்க எவ்வளோ முடியுமோ வாங்கிக்கோங்க மானத்தை வாங்கி எனக்கு மானம்னு ஒன்று இல்லவே இல்லை வேணால் வாங்கிக்கங்க என்ன வேணால் வாங்கிக்கோங்க என்ன இப்போ மானம் மரியாதை நம்ம சொல்லக்கூடிய நல்ல கருத்தை சில பேர் கேட்டு ஃபாலோ பண்ணுறாங்கல்ல அதை ஃபாலோ பண்ணணும் நம்மளை மரியாதையாக நினச்சிக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் சில பேர் ஃபாலோ பண்ணாமல் நம்மளை இழிவுபடுத்துகிறாங்கல்ல உடனே நம்ம நினச்சிக்கிறோம் ஓ மானம் போச்சு மரியாதை அவங்கள்ட்ட இல்லை மரியாதை போச்சு நினச்சிக்கிறான் இது மரியாதையும் கொடுக்கல அது மரியாதையும் போகலை அப்படிங்கிற ஒரு நியூட்ரல் ஸ்டேஜுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னா ஜீரோ பர்சன்ட்ல உங்களுடைய மனசை நீங்கள் மாற்றி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அப்புறம் எங்கே இருக்க போது உங்கள்கிட்ட துன்பம் மரியாதை போயிடுச்சுன்னு துன்பம் வந்துடுது மரியாதை வந்துருச்சுன்னு உடனே இன்பம் வந்துடுது இன்பம் வரக்கூடாது துன்பம் வரக்கூடாதுங்கிறேனா ஆமாம் அப்போ தான் வாழ்க்கை நல்லா வாழலாம் உங்களுக்கு என்னமோனு தெரியுமில்ல நல்லது அந்த நல்லதை நீங்கள் செய்கிறீங்கல்ல செஞ்ச ஒன்று ஏதாவது ஒன்று செய்ய அவங்க பதிலுக்கு ஏதாவது ஒன்று ரிப்ளை பண்ண தானே செய்வாங்க இப்போ ஜியோ கம்பெனி பற்றி நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க ஜியோ வந்ததுனால தான் நாங்கள் இன்டர்நெட்டு இவ்வளவு நேரம் பயன்படுத்த முடியுது நிறைய வீடியோஸ் பார்க்க முடியுது நிறைய நல்ல விஷயங்களை பார்த்து நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த ஜியோ வந்தது ரொம்ப நன்மை அப்படின்னு சில பேர் சொல்கிறாங்கல்ல இன்னும் சிலர் என்ன சொல்கிறாங்க ஜியோ வந்து மற்ற கம்பெனி அழிஞ்சிருச்சு மற்ற கம்பெனி அழிஞ்சு போச்சு ஜியோ வளர்ந்துருச்சு இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க ஜியோ கம்பெனி கடனில் தான் இயங்குது இப்படின்னு சொல்கிறவங்க இருக்கிறாங்க இப்போ இதுக்கெல்லாம் பார்த்தா ஜியோ கம்பெனி செயல்பட முடியுமான்னு கேட்குறேன் மானம் சூடு சொல்லலாம் பார்க்கக்கூடாது யார் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு காதில் வாங்கிட்டு இருக்க முடியாது நம்ம அதை இருந்துகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா எந்த இடத்துல ஆரம்பிச்சிங்களோ அந்த இடத்துல உட்காந்தே இருக்க வேண்டியது வளரவே முடியாது வெக்கமான சூடு சொரணை எல்லாம் விட்டுட்டு அதெல்லாம் தூக்கி குப்பையில் போட்டுட்டு உங்க வேலைய நீங்க பார்த்தா எப்போதுமே நீங்க முன்னேற முடியுங்கிறத இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டு நல்லபடியா இருங்க சந்தோஷமா இருங்க ஆமா உங்களோட மனசில் துன்பம் வர்றதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா வெக்கம் மானம் சூடு சொரணை நீங்கள் எப்போதும் உங்கள் மனசில் வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால வெக்கம் மானம் சூடு சொரணை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி 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 கசக்கி தூக்கி தூக்கி தூரம் போட்டுட்டு அப்படி நிமிந்து நில்லுங்க நல்லா இருக்கலாமே நீங்கள் பழைய சம்பவங்களையே மனசில் வச்சுக்கிட்டே பிரச்சனைக்குள்ளே இருக்கிறீங்க உங்கள் புள்ளை இருக்குது அப்படின்னா அந்த பிள்ளைய ஒருத்தர் அடிச்சிருப்பீங்க ஆ பார்ப்பான் எப்பயுமே என்னை எனக்கு அடிச்சு இல்லாமல் நான் இனிமேல் உன்ட்ட பேசவே மாட்டேன் அப்படின்றவான் பத்து வருஷமாக பேசாத பிள்ளைங்கள்லாம் அந்த உலகத்தில் இருக்கே சில பொண்ணுங்க தன்னோடய தாயார்கிட்ட சண்டை போட்டு இருக்கிறாங்களே இங்கே பாருங்கள் வெளியிடங்களில் யாராவது ஒருத்தர் காலை கையை மிதிச்சிட்டோம் யார் மேலே மோதிட்டோம்னா தொட்டு தொட்டு கும்பிடுவான் தொட்டு காலம் வச்சுட்டோமா தொட்டு கும்பிட்டு சாரி சார் சாரி சார்னு சொல்லுவோம் பெத்த தாய் தகப்பனை மிதிச்சிருப்பான் கூட பிறந்த அக்கா தங்கச்சியை மிதிச்சிருப்பான் இல்லை அடிச்சிருப்பான் ஒரு சாரி கேட்கணுமே ஒரு சாரி கேட்பமா எவங்கிட்டையே வெக்கமானம் பார்க்குறது இல்லை ஆனால் வீட்டில் கூடிய உறவுகள்கிட்ட வெக்கம் பார்க்கறது மானம் பார்க்கறது இவகிட்ட போய் நம்ம இப்படி சாரி கேட்கறது நாம் மானம் போயிடும் அப்படின்னு பார்க்குறது இது என்னென்னு நியாயம்னு நான் கேட்குறேன் மானம்னாக்கா வெளியில் உங்களுக்கு மானம் போகலையா அப்போது யார்கிட்டே ஓங்கி ஒரு அரை விட்டாங்க வாங்கிட்டு வந்தீங்க வீட்டில் தாய் தாப்பேன் ஏதோ ஒரு ஆத்திரத்தில் ஒரு அரை அடிச்சிட்டாங்கன்னா போகுது அடிக்கிறது தப்பாக சரியாக நம்ம அடுத்து பேசிக்கிடலாம் அடிச்சுட்டாங்க அப்போ அந்த நேரத்தில் என்ன செய்யலாம் மானம் போச்சுன்ட்டு உடனே அமைதியாக இருந்துடலாமா இது என்ன நியாயம்னு கேட்குறேன் பேசாமல் இருக்கிறது காலங்காலத்துக்கும் யாருக்க
எவ்வளவு எச்சங்கள் நம்ம மேலே போட்டாலும் சரி போட்டுக்கிட்டே இருக்கட்டும் தொடச்சு போட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் தொடச்சிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் நல்ல முறையில் நன்மையாக நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டே இருப்போம் எத்தனை மலச்சொற்கள் எத்தனை அவச்சொற்கள் நம்மளை நோக்கி வந்தாலும் சரி அதையெல்லாம் நிராகரித்து விட்டு நம்ம வேலையை நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் சிறப்பாக இருக்கலாம் வெக்கமான சூடு சூழ்நிலேருந்து கொஞ்சம் வெளியில் வாங்க நல்லா இருக்கணும் நீங்கள்